ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളൊന്ന് യു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പുറത്തു നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും എൻ ആർ ഐസ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും തുടർന്ന് തുടർന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പറയും അവർക്ക് റെസിഡന്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പുറം നാട്ടിൽ പോയി നിന്ന് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സിന് മുകളിലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എൻ ആർ ഐ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് മാറും അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റെസിഡന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ പിടിച്ചിട്ട് എൻ ആർ ഇ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും റെസിഡന്റ് അക്കൗണ്ട് വെക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ടി ഡി എസ് ഒഴിവാക്കാൻ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നടന്നു പോകാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് പക്ഷെ അത് തുടരുന്നത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല അപ്പൊ എൻ ആർ ഐസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള എൻ ആർ ഐസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് എൻ ആർ ഐസ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ നിൽക്കുന്ന എൻ ആർ ഇവൻ ഇത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻ ആർ ഐസ് ഉണ്ട് എൻ ആർ ഐസ് അവിടുത്തെ പുറം നാട്ടിലെ ചികിത്സിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എൻ ആർ ഐസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടുവരുന്ന പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പലവർക്കും യു കെയിലും പല രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവർക്ക് അവിടെ ഒരു അറുപത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മക്കളൊക്കെ അവിടെ സെറ്റിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അവര് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആളുകൾ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെയും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എൻ ആർ ഐസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് പുറത്തൊക്കെ പോകും പക്ഷെ അവർക്ക് ഇഷ്ടം നാടാണെന്നുള്ള എൻ്റെ പേരിൽ നാട്ടില് എസ്പെഷ്യലി ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ടൈമിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ആർ ഐസ് പുറത്ത് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബാങ്കിങ് എൻ ആർ ഐസിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സി എൻ ആർ അക്കൗണ്ട് ഇത് മൂന്നേ പാടുള്ളൂ റെസിഡന്റ് അക്കൗണ്ട് പാടില്ല ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒട്ടുമിക്കവരും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും ഇൻ കേസ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് എൻ ആർ ഐ എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഗൾഫിലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എബ്രോഡ് ഉള്ള പൈസ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുമ്പോൾ വെക്കാവുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ട് എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പൈസ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിലായിരിക്കും വെക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ റെസിഡന്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട അക്കൗണ്ട് ആണ് എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ എന്ന് വല്ല ഇൻകം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് വെക്കേണ്ട അക്കൗണ്ടിന് എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എഫ് സി എൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലത്തെ അക്കൗണ്ട് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ഡോളറിൽ നമുക്ക് നിക്ഷേപിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലും റെസിഡൻ എൻ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിലാണ് വെക്കണത് എഫ് സി എൻ ആറിൽ ആണെങ്കിൽ ഡോളറിൽ വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഡോളർ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടും പല ആൾക്കാർക്കും ഡോളറിന്റെ വില കൂടി പോകുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കറൻസി കുറഞ്ഞു പോകുന്നു പേടിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എഫ് സി എൻ ആർ അക്കൗണ്ട് നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും റെസിഡന്റ് അക്കൗണ്ട് വെക്കരുത് അത് ഇല്ലീഗൽ ആണ് പലപ്പോഴും അയ്യായിരം രൂപയൊക്കെ ഫൈൻ വരാവുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അത് പല ആൾക്കാരും ഫൈനൊന്നും കാണാറില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫൈനൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തിനാ വെറുതെ ലാഭനൊക്കെ എടുക്കണം അത് വേണ്ടാണ്ട് ഇരിക്കണ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇനി എൻ ആർ ഐസ് നമ്മൾക്ക് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എൻ ആർ ഐസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ 
ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോ ഇത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ആണ് അപ്പോ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോഗ്രസ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രോത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാത്ത ആൾക്കാരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഡിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് നല്ലതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കറൻസി അപ്രീസിയേഷനും ഇതെല്ലാം അതിന്റെ റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എഫ് ഡിയിൽ കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ആറ് ശതമാനം ഒക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കറൻസിയുടെ ഹെഡ്ജ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് എഫ് ഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറൻസി ആറ് ശതമാനം ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇക്വിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറൊരു രാജ്യത്തിന്റെ വേറൊരു ജിയോഗ്രഫിയുടെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇക്വിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലൊക്കെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെയും ഇന്ത്യയിലത്തെയും ജി ഡി പിയുടെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ചും പല ആൾക്കാരും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല ഇനി സിറ്റിസൻഷിപ്പ് കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ വരേണ്ടതായിട്ട് ഒരു ചിലപ്പോ വരാം എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ശതമാനം ഒരു സെർട്ടൻ പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ബേസ് ചിലപ്പോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്ത്യയിൽ പോയ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോഴും ഒരു അസെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എസ്പെഷ്യലി ഒരു പേപ്പർ അസെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ വേണ്ടാത്തത് ആ സമയത്ത് വിൽക്കാനും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനും ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും അപ്പോ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് വരാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണതിന് അതിന്റേതായ പ്രാക്ടിക്കൽ ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അവിടെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പോ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കപ്പോഴും ഒരു അവരുടെ ഒരു വീട് വാങ്ങി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വീട് പലപ്പോഴും അവർ താമസിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ റിസ്ക് എടുക്ക അതിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് പണം സമ്പാദിക്കാൻ നോക്കാതെ ഒരു ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നല്ലതാണ് എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങളുടെ രാജ്യം ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ആയതിന്റെ പേരിൽ ആ ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എൻ ആർ ഐസ് എസ്പെഷ്യലി ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ സെറ്റിൽ ആവാൻ പോകണം നിങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് ഉണ്ടാവും
തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എത്ര രൂപ ഇൻകം വേണം ഇൻകം വരുത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഏതൊക്കെ തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ വേണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ എന്താണ് അത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാകണം ആ ധാരണ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ഓരോരോ ഗോളുകളായി ആ ഗോളുകളെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഗോളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ കുട്ടിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എസ്പെഷ്യലി എൻ ആർ ഐസിന് പലപ്പോഴും പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പറയും കുട്ടിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് പറ്റിയ ഒരു പോളിസി ഉണ്ട് കുട്ടിയുടെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് പറ്റിയ പോളിസി ഉണ്ട് റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടയർമെന്റിന് വരുന്ന പോളിസി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പേര് നോക്കിയിട്ട് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അത്തരം പ്ലാനുകൾ പലപ്പോഴും അത് ഭയങ്കര നഷ്ടത്തിലേക്ക് ഭവിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ചെയ്യാം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ കല്യാണ കുട്ടിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുട്ടിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിലായിരിക്കും ഗ്രാജുവേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം നമ്മുടെ കൈ കിടക്കുക ഈ പതിനഞ്ച് വർഷം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ് കുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും പറയും എനിക്ക് ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗോൾഡിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങി വെക്കുക ഗോൾഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആയിട്ട് വാങ്ങി വെക്കുക ഗോൾഡ് ഇ ടി എഫ് ആയിട്ട് വാങ്ങി വെക്കുക അങ്ങനെ പല പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കാൻ പോകണം റിട്ടയർമെന്റ് നമുക്ക് അമ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വയസ്സ് ഒരു അമ്പത് വയസ്സായി അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ മാക്സിമം റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെറ്റും ഇക്വിറ്റിയും കൂടി കോമ്പിനേഷനിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പൈസ മാറ്റി വയ്ക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മന്ത്ലി റിട്ടേൺ എടുക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് എൻ ആർ ഐസ് തിരിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ ഹൈ ലെവൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ റിട്ടയർമെന്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ കുറെ വർക്ക്ഷോപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇതൊരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കുന്നു എന്ത് റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം അതുപോലെ തന്നെ എത്ര രൂപ റിട്ടയർമെന്റ് ടൈമിൽ മാസം മാസം വേണം എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കേണ്ട ടൈമിൽ ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പെടും നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം പോകണം നിൽക്കാൻ പോകണം നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പോകണം ഫ്രണ്ട്സ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ പോകണം ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും റിട്ടയർമെന്റ് ഗോൾ ശരിയാവുന്നതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ വേണം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചില ആളുകളിലേക്ക് കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഭാര്യയുടെ വീട് ചിലപ്പോൾ കോട്ടയത്തായിരിക്കും ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട് കണ്ണൂരായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്തോ ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് എവിടെ റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കും ഇനി കോഴിക്കോട് എടുക്കണോ എറണാകുളത്ത് എടുക്കണോ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് 
ലൈബലാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോ അമേരിക്കയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പെൻഷൻ ഫണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാസം മാസം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ ടാക്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ ആർ ഐസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ വെൽത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എസ് ഐ പി ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാനായിട്ട് മന്ത്ലി നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ബൾക്ക് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ എന്താണ് എഫ് ഡി ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബോണ്ടുകളായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡെറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ പല പല ഫണ്ടുകളുണ്ട് ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം സിൽവറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാവരും മാറ്റി മാറ്റി നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി റിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരും ബോംബെയിലൊക്കെ ഉള്ള ഐ ടി പാർക്കുകളിലൊക്കെ ഓണർഷിപ്പിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫ്ലാറ്റ് എടുക്കാം പറമ്പെടുക്കാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാത്തിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ഏതാണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് നമ്മുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണം ഇതെല്ലാവരും നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പല പല ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ എഫ് ഡി ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ പൊതുവേ റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാര്യമുള്ളൂ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏതാണ് എമർജ് ചെയ്യണത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഐ ടി സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര നമ്മൾ മാസ്റ്റേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ടി സി എസ് പോലത്തെ ഞാൻ എക്സാമ്പിളുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും ഒരു ഒരു യാതൊരു വിധത്തിലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എത്രയോ കമ്പനികളുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഐ ടി സർവീസസ് കമ്പനികൾ എത്രയോ അവരൊക്കെ വേൾഡിൽ ലീഡേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അത്ര കുറെ കുറെ ചെറിയ കമ്പനികൾ ഇത്തരം കമ്പനികൾ ആവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രീസ് എമർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവൻ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പണ്ടത്തെ ഒരു ഇതല്ല ഇന്ത്യയല്ല ഇപ്പോൾ കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ പണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ലോൺ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളിൽ തന്നെ നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇൻഷുറൻസിൽ തന്നെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഷു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഇതിൽ തന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം കമ്പനികൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ അപ്പൊ പല പല ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മൾ എമർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈവൻ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കമ്പനികൾ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണുന്നുണ്ട് ഐ പി എല്ല് ഐ പി എല്ല് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എട്ടോ പത്തോ ടീമുകളുണ്ട് ഈ ടീമുകളൊക്കെ ഒരു
ഇന്ത്യയിലാണ് നടന്നത് ഇപ്പൊ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി പൈസ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വരും ഈവൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രൊജക്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ പ്രൊജക്ടുകൾ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈവൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി സെവൻ ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഞ്ച് ട്രില്യൺ എക്കണോമി ആയിട്ട് വളരും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രാജ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളർന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിലുള്ള കമ്പനികളിലുള്ള ഒരു ഡബിൾ വളർച്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഡബിൾ വളർച്ച കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒത്തിരി പുതിയ പുതിയ കമ്പനികളും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വരും ഇതിലെല്ലാം അതിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ കമ്പനികൾ പോയി തപ്പി പിടിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കര വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിന് മാത്രമല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചില 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 രാജ്യങ്ങൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ രാജ്യം ഭയങ്കര ചെറുതായിരിക്കും അവിടുന്ന് പുറം നാട്ടിലേക്കായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് രാജ്യം വലുതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ വലുതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരവസരം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ്സും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒത്തിരി ആളുകൾ ചെറിയ ചെറിയ വില്ലേജിൽ നിന്നൊക്കെ ഓരോരോ സിറ്റികളിലേക്ക് ആയിട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു സ്ട്രോങ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി എക്സ്പാൻഷൻ എക്കണോമിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പല പല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് വളർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ ഐ ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ഓൾറെഡി ആയി ഇനിയും പുതിയ പുതിയ കമ്പനികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈവൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാക്കനാട് ഒക്കെ എറണാകുളത്തൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ വളർന്നിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫോസിസ് ഒക്കെ ആയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത്രയും അറുന്നൂറും എഴുന്നൂറും പേർക്കൊക്കെ ജോലി കൊടുക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഇവിടെ വളർന്നിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആളുകൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത്തരം കമ്പനികൾ ഇത്രയും പേര് ജോലി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല പല വില്ലേജിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാ ഇവരുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ കൊടുക്കും ഇവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ഗുണമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലാന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ആധാർ പോലത്തെ ഒരു ഒരു പരിപാടി ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് വരുത്താ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയി ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒത്തിരി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിലൊക്കെ തന്നെ ഒത്തിരി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഇവൻ നമ്മള് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ തന്നെ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ എമർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ സൊമാറ്റോ സ്വിഗ്ഗി ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ ഓല ഇതെല്ലാം വലിയ വലിയ കമ്പനികളായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഈ എക്സാമ്പിൾ കമ്പനികൾ മാത്രമാണ് ഇതിലൊരു യാതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ പറയുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലത്തെ പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോ വളരെ യങ് പോപ്പുലേ ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യങ് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ജപ്പാൻ പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ന
അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവൻ ഇത്തരം ജോലികൾ ഇത്തരം കമ്പനികൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടും ആ ജോലി കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആളുകൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി കമ്പനികൾ പുറം നാട്ടിലുള്ള കമ്പനികൾ ഇപ്പൊ ആമസോൺ പോലത്തെ കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പോലത്തെ കമ്പനികൾ ഇവരൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഓഫീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ ഇവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും അവര് ഒത്തിരി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരും അതേപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പർച്ചേസിങ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും ചെലവാക്കാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരും അപ്പൊ പുറം നാട്ടിൽ നിന്നും കുറെ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അടുത്ത ഇരുപത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ശരിയാണ് എൻ ആർ ഐസ് എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി നല്ല ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ട് പല ആൾക്കാർക്കും ഉള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അടുത്ത ജനറേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് പോകണ്ട ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിന്നാൽ മതി ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒത്തിരി ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പലരും ചോദിക്കും കേരളത്തിൽ എന്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടോ പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മള് ബാംഗ്ലൂരും ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒരാക്കും പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ അമേരിക്ക പോയിട്ട് കാണണ്ട നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂരും ഹൈദരാബാദും മാത്രം പോയി കണ്ടാൽ മതി അവിടെ അത്ര ഡെവലപ്മെന്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവൻ നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തില് ഒരു ഒരു ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീവ്നെസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി കളക്ഷൻ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ഇപ്പൊ എല്ലാ മാസവും ജി എസ് ടി കളക്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി വരികയാണ് കാരണം ഇപ്പൊ ഒട്ടു പണ്ടത്തെ പോലെ ബില്ല് എഴുതാതെ ഒരു ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു തന്നെ പറയും ഇപ്പൊ പലവർക്കും എല്ലാവരും ബില്ല് എഴുതിയിട്ട് കറക്റ്റ് ജി എസ് ടി കൊടുത്തിട്ടാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ വരുമാനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ വന്നപ്പോ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും യു പി ഐ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ യു പി ഐ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ടാക്സ് കളക്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും കാരണം ഇനി ഒരിക്കലും ടാക്സ് കൊടുക്കാണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ പലവരും സൊമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിഗ്ഗിയിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോ അവിടെ ടാക്സ് പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഡിജിറ്റലി നടക്കണതിന്റെ പേരിൽ ടാക്സ് കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു 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 ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് ഇന്ത്യ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അടുത്ത് കണ്ട് സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ ചന്ദ്രായൻ ത്രീ അയച്ചതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഐ എസ് ആർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ ഒരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവൻ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഒത്തിരി പോളിസികൾ ഡെവലപ്മെന്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എഫ് ഡി ഐസിന്റെ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചില ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ നൂറ് ശതമാനം വേണമെങ്കിലും എഫ് ഡി ഐസിനെ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ എഫ് ഡി ഐസിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കുറെ ഇപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി ജി എസ് ടി വന്നതിന്റെ പേരിൽ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്ലോബൽ പ്ലെയേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഒരു വളരെയധികം താല്പര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും വെവ്വേറെ ടാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ വളരെ വളരെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫോറിൻ കമ
ജോലികൾ ഇപ്പോൾ യു എസ് ഇ നിന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ആ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾക്ക് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ചും ഐ ടി കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ഓപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സിനൊക്കെ ഇവർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലാണ് അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശമ്പളം ഇവിടെ കൊടുക്കണേക്കാളും ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ചീപ്പ് ലേബർ ഫോഴ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോളജ് വർക്കേഴ്സ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ചീപ്പ് ലേബർ ആണെങ്കിലും സെയിം ക്വാളിറ്റിയിൽ ഓരോ കമ്പനികൾക്കും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇന്ത്യനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ റിഫോംസ് നടക്കുന്നത് ഭയങ്കര ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ യു പി എനെ പറ്റി ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവൻ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ ഏതൊരു വേൾഡ് മാർക്കറ്റിനെയും മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവൻ നമ്മുടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ മാത്രം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബാങ്ക് ഒന്ന് ഇവൻ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി നിയോ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ കുറെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏതൊരാൾക്കും ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാങ്കിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇപ്പൊ സാധാരണക്കാർ പോലും അഞ്ഞൂറ് വെച്ചിട്ട് പോലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ എന്ന കൺട്രിയുടെ ഒരു ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ്സുകളുടെ ഡെവലപ്മെന്റുകൾ റെയിൽവേസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റുകൾ ഇവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനികൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെയിൽവേ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി നല്ല കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പലവരും അതിൽ നന്നായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ റോഡുകളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ റോഡുകളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യണ ആരാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്പനികളാണ് ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്പനികൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനികളുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടും ഇവൻ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഗ്രാമങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ പണ്ട് ഒരു സാധനം നമ്മൾ റൂറൽ സ്ഥലത്ത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരുന്നാൽ ടൗണിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നാല് ദിവസം എടുക്കണമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തിലെത്തും അപ്പൊ രണ്ട് ദിവസത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താണ് ഒന്ന് ഇയാൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പോയത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോകാനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒന്ന് സാധനങ്ങൾ കുറെ ഫാസ്റ്റിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിൽ എത്തിക്കണ എണ്ണവും കൂടും ഇതെല്ലാവരും ബിസിനസിന്റെ ടേൺ ഓവറാ കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റുകൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാവരും കട്ട്ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എമേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു റോഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് റെയിൽവേസ് നടന്നു ഡിഫൻസ് വളരെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് സ്പേസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽസിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഒന്നും കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ പേരിൽ ഫിനാൻഷ്യൽസ് എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഇൻഡസ്ട്രി എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ ബാങ
ചെറിയ ചെറിയ കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് സൈസ് കമ്പനികൾ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈവൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില റീജിയണൽ കമ്പനികൾ അത് ചെറിയ കമ്പനി ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടായിരിക്കും അപ്പോ ഇത്തരം കമ്പനികൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ളപ്പോ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയേക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് നടക്കുന്നതിന്റെ ഫാസ്റ്റ്നെസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈവൻ ഇതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ജി എസ് ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇത് ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഈസിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം ഇപ്പോ നമ്മൾ ചെറുതായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ബിസിനസ്സുകളും ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വലുതായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈവൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈവൻ ചെറുതായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ മറ്റുള്ള കമ്പനിയുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും നന്നായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഇവർക്ക് ആമസോണിൽ ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി ലോകത്തിൽ മൊത്തം വിൽക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പണ്ട് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദീപാവലി വന്നിരിക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ ദീപാവലിക്ക് ആളുകൾ ദിയ വിൽക്കുമായിരുന്നു മറ്റേ ചിരാഗ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ദീപം വെക്കുന്ന സാധനം അപ്പൊ ഇത് വിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചിരാഗ് ഉണ്ടായിട്ട് അടുത്തൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വിൽക്കും ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്ന് ചിരാഗ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ആമസോണിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ അമേരിക്കയിൽ വേണമെങ്കിൽ അത് വിൽക്കാം അത് അപ്പോ ഇയാൾ ഒരു ബിസിനസ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഇയാൾ ചിരാഗ് ഉണ്ടാക്കി ആമസോണിൽ ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി ഈ സാധനം അമേരിക്കയിൽ വരുമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇത്തിരി പണിയെടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വലുതായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഈവൻ ഇനി നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പോ പണ്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പണ്ടൊരു മെസ്സ് കടത്തേണ്ട ഒരു ഹോട്ടൽ കടത്തേണ്ട അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇപ്പോ ആളുകൾക്ക് ക്ലൗഡ് കിച്ചൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൊമാറ്റോയിൽ ഇട്ടാൽ മതി നമ്മുടെ ലോക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർ മൊത്തം ഓർഡർ ചെയ്യും നമുക്ക് ഫുഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊവൈഡർ നിങ്ങൾ അത് ടേസ്റ്റിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈവൻ ഒരു നന്നായിട്ടൊരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്ത്യ ഒരു ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ അതുണ്ട് അപ്പോ ചെറുതായിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെതായ സ്പേസ് ഉണ്ട് വലുതായി നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇതിന് യാതൊരു വിധത്തിൽ ലിമിറ്റും ഇല്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കാര്യം ഇതിൽ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം റെഗുലേറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ആർ ബി ഐ ഉണ്ട് സെബി ഉണ്ട് ഐ ആർ ഡി ഉണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഈ റെഗുലേഷൻ ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ പൈസയും കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ഉണ്ട് സെബി ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കമ്പനികളിലും വന്നിട്ട് ഇൻവെസ്റ്ററിനെ പറ്റിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോ ഇത് ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടും പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് പിടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാനും നമ്മുടെ ഒരു നാടിന്റെ ഒരു പുരോഗമനമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ വളരുന്നു
ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാ ലോകത്തിലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സി ആർ എം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് എൻ ആർ ഐസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പോകാത്ത എൻ ആർ ഐസ് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന എൻ ആർ ഐസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാത്ത എൻ ആർ ഐസിന് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഗുണമുള്ളത് ഇത്തരം ഡെവലപ്മെന്റുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി കമ്പനികൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കമ്പനികളിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അവസരമുള്ളത് അതെന്താണ് നമുക്കൊരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന നാട്ടിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഡൈവേഴ്സ് ആയ ഒരു എക്കണോമിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്ത്യയിൽ അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റും ഇന്ത്യയിൽ അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തിനു ചെയ്യണം നമ്മൾ പുറമേ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഏത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പൊ റിസെഷൻ ഒക്കെ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കണമെങ്കിൽ റിസെഷൻ ഒന്നും ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്തിനെസ് നമ്മൾ നോക്കണത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചാണ് അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ പെർഫോമൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ സെൻസെക്സ് ആയാലും നിഫ്റ്റി ആയാലും ടോപ്പ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഫൈവ് പൊസിഷനിൽ എപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാനും നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇത് എന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക സൗണ്ട് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതോ ബാക്കി എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എൻ ആർ ഐസ് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ് ചെയ്യരുത് ഇതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുക കാരണം ഒത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിലൊക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം വൈ ഷുഡ് ഐ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഷോ മീ ദ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് സാങ്ഷും അതേമാതിരി ഒത്തിരി പല പല വേൾഡിലത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കേഴ്സ് ഒക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇനി അതല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ ഷുഡ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്ററാണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കീപ് റീഡിങ് ഈവൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പറ്റ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഗെയിൻ ദാറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറച്ചും കൂടി അഗ്രസീവായിട്ട് ചെയ്യും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിൽ നന്നായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ വൈ ഷുഡ് യു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അപ്പൊ ഇന്ന് സമ്മറി പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്ന എന്തെങ്കിലും മെയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ഇമെയിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കൺസൾട്ടേഷൻ വല്ലതും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണി ടോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ സർവീസും കാര്യങ്ങളും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കോഴ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി പലവർക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോക്സ് ബൈ പെൻഡാർഡ് എന്ന